对了，那些拿斧头的人为什么要追你啊？他们是斧头帮的人，前一阵子我们抢了他们码头的仓库，所以那帮小子一直跟我们过意不去。哦，我忘了自我介绍了，我是青红帮城北区堂主。青红帮，刘山哥是个文化人，他有本事去美国读书，我就不行了，粗人一个，除了打架，别的什么都不会干。想着去青红帮混出个名堂来，你果然混出名堂来了。你现在怎么说也是个堂主，还行吧。对了，你刚才说刘生哥需要我的帮助，没错，他被人抓走了。什么？是哪个小子胆这么大，敢抓我刘生哥？是日本鬼子，他被鬼子抓走了。小鬼子。他怎么惹上小鬼子的？他是为了帮我，才被日本鬼子抓走的。你到底是什么人？我是国民党女子炸弹小队的队长，我叫薛敏。你是国民党？嗯。这俩人跑哪儿去了？快，快点！快！你们两个去那边啊！其他人跟我走。走。走。快！追追！这里不太安全，现在整个临江城都是小鬼子在天下，要从他们手里把刘成哥救出来，恐怕不太容易。如果太为难就算了，我再去想想其他办法。哎，你这话怎么说的？我十三岁那年。是刘成哥可怜我，收我做义弟。我的名字是刘成哥给我取的。现在我亲哥有难了，我怎么可能坐视不管？那我刘坤还是人吗？我带你去见我老大，也许他有办法。走。四，收势，预备，跟我来吧。你先坐一下，我去叫我们老大。好。耶耶耶耶，老大到就是薛敏，这这位就是我们青红帮的龙头老大，叶叶叶老大，还还不赶快行礼？叶老大，有礼了。嗯。叶老大，别别说话，叫叫你说话再说。听刘坤说，你叫薛敏对吧？是的，在下正是薛敏。你就是国军女子炸弹小队的薛队长。难道叶老大知道我？听说你在军令部黄处长的手下公干。是的，我们女子炸弹小队是直接由黄玉池领导的。嗯嗯。啊，这就对了。啊，嗯，那拿下！呀，妈的，干什么？干什么？老大，您这是干什么？你，你
，你这要干什么？看来我是来错地方了。薛队长，我跟你远日无冤，近日无仇。我是受朋友之托，要把你留下。怎么？难道叶老大替日本鬼子做事？日本鬼子？呸！你少拿日本汉奸的恶名来侮辱我！老实告诉你，要拿下你的是黄处长。老黄是我在军令部的老交情，听说你在女子炸弹小队慕容军纪。黄处长火了，薛队长，今天晚上就得委屈你了。都给我上！啊啊啊啊、都别动，都给我往后退！让开，让开！徐敏，你别这样，别伤害老大！别过来！薛队长，你发这么大火干什么？叶某也是受了委托。你以为你这么做就能走得了吗？少吓唬我！怎么说我也是女子炸弹小队的队长，什么世面没见过？难道还怕你们这些小流氓吗？哎帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮！叶老大，我今天不是来找事儿，我是真的有事要来找你，你最好想清楚一点。对对，薛队长，叶某今天实在是多有得罪。你看这里也没有茶，咱们找一个清静的地方谈谈，你说好吗？你们几个给我听好了，都都都守在这儿。是是是是。叶老大，我来是想跟你谈一笔发财的大买卖，不知道你有没有这个兴趣？什么买卖？日本鬼子在大东亚银行存了一大笔黄金，我们准备把它偷出来。如果你肯帮忙的话，事成之后，黄金咱们一人一半。大东亚银行。你们疯了！那可是小鬼子在东亚设立的最大的银行，你们连那儿的黄金都敢偷？薛队长，叶某佩服你的胆识，比我手底下的人强多了。说到日本鬼子的黄金，那都是不义之财，这笔买卖我做定了。好，薛队长。办好事情之后，这批黄金你怎么打算？在偷黄金之前，我还想请叶老大帮个忙。请讲。我有个朋友被日本鬼子抓了，不知道你能不能把他救出来？什么人？老大，他是我义兄，叫刘成，是《中华日报》的记者。刘成。对了对了，我想起来了。头几年，有一个一家都被毒死的刘记者，是不是刘宽？是。全家被人毒死了，我怎么从来没听他说起过？都是日本鬼子做的孽。那你有没有办法把他救出来？头两天我跟东亚银行的藤田喝过酒，那我就找他通融一下。太好了。不过。救刘成，我有个条件。什么条件？你得多给我两成黄金，我好上下打点打点。好，我答应你。<笑>薛队长不愧是做大事情的人，你这个朋友我叫定了。<笑>
。混蛋！我的人在那个破庙里等了一天，连个鬼影子都没看到。不可能。我们都说好了的，把报纸拿给我看。嗯，近点儿！一群笨蛋，我怎么跟你们说的？我明明说的是黄半仙以死遗孀改嫁，你们写的是黄大仙，这不怪我了。是你们请错了神，少佐，好像是我们登错了。要不我明天再登一次？混蛋！我们让他耍了你都不知道。嗨，看看看！刘先生，我早就跟你说过，如果你要耍我的话，我会让你生不如死。叶村，我看到你生气，就是我最开心的时候。我给过你机会，是吧？是个很仁慈的人，我会再给你一次机会。玉村，我也给过你机会啊，可你报纸登错了。再不说出女子小队藏在什么地方了，我就把你的指甲一个一个的全都拔掉。青红帮的，我们叶老大让我来找一下野村少佐。哦，等一下啊。嗯嗯嗯嗯嗯，报告，报告野村少佐，藤田大佐来电。
藤田大佐，叶尊君，刚才青红帮的叶老大给我打来了电话，说是和刘成有一些私人的恩怨。对他们想派手下呢到监狱审问一下刘成，希望你能给一些帮助。刘成是重犯，怎么能让他随便见呢？叶尊君，中国有一句老话。强龙难压地头蛇。你我办事，有很多地方都需要这些地方帮派的支持。你明白吗？明白也村少佐让这两个人进来。长官，我们想和他单独待一会儿。嗯。知道，他不就是觉得我吞了他一笔钱吗？告诉你们，叶老大，那笔钱本来就是我的。什么本来就是你的？我告诉你，那笔钱是我们叶老大的。我们叶老大看在你们当年的情分上，才让你一拖再拖，你反而给脸不要脸，还说这钱是你的。你说你对得起我们叶老大吗？我告诉你，我这次来，就是我们老大让我来警告你。你不要以为你躲在这儿就可以不用还钱。我告诉你，我们照样有办法对付你。快说，什么时候还钱？要想要钱，让你们叶老大直接来见我。这钱我不还了。
刘成，我告诉你，如果你不交出钱，我们不会让你过上好日子的。报告少佐，他们已经走了。你赶快把那两个人给我叫回来，我还有事情要问他们。快去！嘿，你们两个站住！身体转过来，田中长官，我们即日回去向叶老大汇报，不好在此耽搁。叫你也转过来。啊。你们在这儿干什么呢，田中军？到底发生什么事情了？田中军，我派两个下人到监狱里打听点家事，给您添麻烦了。把你的帽子摘下来，我要带你去见野村少佐。藤田君，我看田中君好像对我们青红帮有意见呐。把枪收起来。对不起，藤田大佐，我怀疑她是个女人。<笑>你这个玩笑开大了吧，田中君？这是我刚收的义子，你从哪儿能看出她是一个女的呢？是不是？马上就知道。哎，田中军，你在这胡闹什么呢？都给我退下！嗨、哎哎！啊，啊，藤田兄，那我们就告辞了。嗯，我来送送你。嗯。啊！哼！一、二、三、四，怎么样？刘成跟你说什么了吗？他说他暂时要留在里面，只有这样，才有办法偷到野村身上保管的钥匙。这小子。既然在日本鬼子手里了，还要偷日本鬼子的东西，这不简直是疯了吗？我们就按照刘成说的做吧。因为偷大东亚银行的黄金，就必须要先拿到两把金库的钥匙。一把在野村手里，可是另一把呢？另外一把在藤田手里。藤田。可不是好对付的，你放心好吗？我们早就计划好了。
杰大，你确定藤田的女儿在这里上学吗？不会有错的。青红帮的叶老大已经帮我们弄到了详细的资料。这个女孩叫藤田明子，是高中三年级的学生。杰大，她出来了。小姐，请。天哪，真是活见鬼了！这两个人简直是一个模子刻出来的。藤田对他的女儿看护有加，我们怎么下手？等待机会。哎，这破车一到关键时候就给老娘掉链子。大家做好准备，一旦出事。就从巷子里撤退。嗯，不行，我下去看看。哎，刘如烟，干什么你？把那个中国学生救回来，姐大，这会儿就别多管闲事了，这是秘密。哎看见了那辆黑色轿车的人了吗？我看到司机是个女的，其他的我没看到。女的？难道是女子炸弹小队的人？明子，爸爸，你今天晚上哪儿都不要去。但是父亲，我听说今天有个中国的彩灯节，特别有意思、啊。听话，你现在就给我回房间去。名字到现在还没有下楼吃饭吗？是的，唐天先生。把饭给他送到房间去。是。明子小姐，吃晚饭了。
卖花了啊！哎，卖花了，小姐，您买花吗？多少钱一枝花？哎，您瞅瞅这些。哎，这个不贵，您买一束吧。嗯，这样。哎，谢谢啊。你们怎么来了？小姐，我们是来保护你的。讨厌。嗯，小姐。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，王连连，你赶紧给他换衣服。冷月、刘如燕，你们俩帮忙。你愣着干什么？赶紧的。哦。王小兰，你赶紧打电话给巡警。
，就说彩灯节的池塘边出事了。好。既然戏演成这样了，那我就让它更真实一点。哎、呃名字，让小岛医生给你检查一下身体。嗯，怎么样？啊，没有发烧。呃，再观察一下，看看有没有脑震荡后遗症。我先给他打一针。我的包落在一楼客厅了，我去拿一下。不用了，我去给你拿。啊，谢谢。小姐手上有我亲手接种的牛痘，你的手臂上根本就没有。你到底是谁？真正的名字小姐在哪里？放开我！你到底是谁？放开我！放开我！到底是谁？嗯，小道医生，你这是干嘛？哎，小姐好。嗯，小姐早上好。好，太好了，看来童玲玲已经进入藤田家了。相逢，相逢难相聚，别后也会想起曾经的点点滴滴。风就是命，雨
就是你，洒向那大地，全都是你，云就是你。是你，患难之中才见真情意。风就是你，雨就是你，洒向那大地，全都是你。云就是。